Hello everyone. Today in this video, I am going to analyze a poem, My Own True Family, written by Ted Hughes. So, this is the class 10 year Kobita, which is class 10 year old. I am going to make this video for you, so that you can understand the Kobita. Actually, a Kobita is simply Judy Ambra Pori, Tale Hoito. খুব সিম্পল লিটারেলি মনে হবে যে খুব একটা সাধারণ কবিতা কিন্তু কবিতাটা এতটাও সাধারণ নয় কবিতার মধ্যে একটা বড় মেসেজ রয়েছে একটা ডিপ আন্ডারস্ট্যান্ডিং রয়েছে যেটা আমরা এখন অ্যানালাইজ করব লাইন বাই লাইন তো কবিতাটা লিখেছেন হচ্ছে টেড হিউজেস ইনি একজন ইংলিশ পয়েট ছিলেন তো টেড হিউজেস সম্বন্ধে কিছু কথা না বললেই হয় টেড হিউজেস ছিলেন ওয়াচ ওয়ান অফ দ্য নোটেড পয়েটস অফ ইংলিশ লিটারেচার इन इन फुल नाम हे एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूजेस तो इन छें इंगरेजी साहित्य उल्लेख्य कवित मध्य एक जो एंड हैड बीन द पॉइट लरिएट अब द ग्रेट ब्रिटेन फ्रम नाइनटीन एटी फोर टू टील हिज टेथ ए ग्रेट ब्रिटेनर एक जो राजकवि सभाकवि हिसेब निजुक्त छें नाइनटीन एटी फोर थे मृत्युकाल पर्त His famous works include Bird Relators, The Hawk in the Rain, and Tales from Ovid. That Ulrich Jugo Kichu Lakha Reche, Tarmonte Egla Hoche, Tar on Mana on Notoma Lakha. To any John Mogron called an Englander York Sire, Mithlam Riot Namok Ectigrame, Shotori August nineteen thirty day. To e Kobita Jahununi Likin, Tokhon Acta. बड़ो थिंकिंग बड़ो थट नहीं क्योंकि ये कविता उन्नी लिखें जो सहज भाषाते सहज भावे जो पढ़ी तेल बुझते पर उन्नी जो ये कविता लिखें तक कार दिन जो एक सोशल जो एक मुभमेंट चल रो एनभायरमेंट के लिए हाँ जो एनभायरमेंट कत के प्रोटेक्ट कर एनभायरमेंट ना थे एक मानुषे कतटाई ना प्रब्लेम होते तो यार एक बड़ो एक सोशल मुभमेंट चल रो परेश के बाँचान लड़ाई तो ठीक और रखम एक बैकग्राउंड कविता उन्नी मानुषर जो लिखे जो एक मैसेज उन्नी दीते चेलें कवित मध्य तो कविताटार जो जेस्ट रही है से तो तुम्हारे पढ़े शुना माई ओन ट्रु फैमिली इज अ मोस्ट सिगनीफिकेंट पॉइम कैरिस आ सोशल वार्निंग देखो कैरिस आ सोशल वार्निंग दैट मीस कविताटार मध्य दिए कवि एक वार्निंग एक सचेतनता एक सतर्क बार्ता कवि मानुष के ह्यूमैन सोसाइटी के दीते चेन एंड अः मैसेज और एक सुंदर एखे एक बार्ता रही है कवित मध्य एक्चुअलि द पोएम फोकस इज स्ट्रंगलि हाउ इम्पर्टेंट द ट्रीज आर इन आवर सोसाइटी एंड अल्सो इन आवर एनभायरमेंट एक्चुअलि कवि बोझाते चेन जे हमारे सोसाइटी जे प्रकृति रही है एनभायरमेंट रही है সেখানে ট্রিস কতটা বড় রোল প্লে করে তাদের কি ইম্পর্টেন্ট রয়েছে তারা হাউ ইম্পর্টেন্ট দে আর এইটাই কবি এখানে বোঝাতে চেয়েছেন তো গাছ না থাকলে আমাদের কি হবে পরিবেশ কতটা পলিউটেড হয়ে যাবে হ্যাঁ এবং তার যে কি মানে কুফল আমাদের জন্য নিয়ে আসবে প্রকৃতি সেটা এই কবিতার মধ্যে আমরা জানতে পারব So, so the poet's actual intention to write the poem is to protect our natural environment for the welfare of human beings and also he says that the trees and the human beings should thrive as a single family uni actually bojhate cheyechen je gach ebong manush এই পৃথিবীতে একদম একটা সিঙ্গল ফ্যামিলি হিসেবেই তাদেরকে ট্রিট করা উচিত বা একটা সিঙ্গল ফ্যামিলি হিসেবেই আমাদেরকে কি করা উচিত আমাদের তাদেরকে তাদের সঙ্গে বিহেভ করা উচিত তাদেরকে আলাদা কোনো এলিমেন্ট ভাবলে চলবে না তাদের সঙ্গে মানুষের সাথে আমরা যেভাবে ব্যবহার করি ঠিক সেইভাবে আমাদেরকে প্রকৃতির সাথেও ব্যবহার করতে হবে বা গাছেদের সাথেও ব্যবহার করতে হবে তো কবিতাটাতে একটাই জিনিস আমরা বুঝতে পারলাম যে কবি বোঝাতে চেয়েছেন যে ন্যাচারাল যে এনভায়রনমেন্ট রয়েছে সে ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টকে আমাদেরকে কি করতে হবে প্রিজার্ভ করতে হবে উই শুড প্রিজার্ভ দ্য ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট ফর দ্য ওয়েলবিং অফ আওয়ার হিউম্যান সোসাইটি এটাই বোঝাতে চেয়েছেন কবি তো সো লেটস রিড দ্য পয়েম লাইন বাই লাইন 
once I crept in an awkward, I was looking for a stack. Kobitata Prothum Lante Surohoche once the Manakobi can a babu hoejachin, Kobitar childhood desher kichu vivid description ekanidichin, childhood deshe on a ki korechin, sheta e kobitar mudhamra ek to holo tar avash babo. Once Manakona acta din, I crept in an awkward. I crept, crept means chupi share chola. Normally amra hati setake walking bona hai, but crept means. Chupi share ba dhir goti te ba hama guri diye chala ta ke bala hai creep. Er second form roye chhe crept. To ekhane crept mane holo khub chupi share she boner mothe jachche. To ekhane hi amra buste padchi je chupi share kano jachche. Nishchoy tar kono bhalo motive chilo na bhalo motive jodi thakto. Ta lekin to she mane normally je to. Kintu ekhane chupi share jawar kotha bala hotche. To kobi thora normally pordle mana hobe je ha normally kobi bone gechhe. She act a horin kuche, but uh, that is not the actual meaning. Etakin to Kobi Bojati Chani, Kobi at a Bojati Chechen Shatamra, Kup deeply Balokore Bojar Chester Corbo. Totumra Balokore to Bojar Chester Corbo, Ami Tomadirke, change a deeper meaning Ruich, Shatakami, Tomadir Shamne, Tuladra Chester Kochi. To once I craved in an okut, I was looking for a stack. আমি একটা স্ট্যাক খোঁজ খোঁজ করছিলাম বা স্ট্যাকের সন্ধানে আমি ধীরে ধীরে চুপি সারি কি ওক বনভূমিতে পৌঁছে গেছিলাম তো এখানে লুকিং ফর আ স্ট্যাক হিয়ার স্ট্যাক রেফারস দা ম্যাটেরিয়ালিস্টিক কোয়েস্ট অফ হিউম্যান বিং এখানে মানুষের যে একটা লাস্ট রয়েছে লাস্ট কি লাস্ট মানে হলো প্রকৃতি কি নিংড়ে নামা প্রকৃতির মধ্যে যা রয়েছে সম্পদ সেটা কি মানুষ নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে সেলফলেসলি যেটা মানুষ ব্যবহার করে চলেছে তো কবিও ঠিক সেইভাবে ওক বনভূমিতে গেছে কিসের জন্য সে স্ট্যাক হচ্ছে স্ট্যাক মানে এখানে তার মানুষের যে একটা মানুষের মনের ভিতর যে একটা মানে বাসনা থাকে কোনো কিছু পাওয়ার ইচ্ছে কোনো কিছু নতুনকে জানার ইচ্ছে সেটার জন্য কিন্তু কবি গেছে তো নরমালি যদি আমরা লাইনটা ভাবি তো লাইনটা হবে কি যে কবি ওক বনভূমিতে গেছে একটা ডিয়ার খুঁজছিল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লাইনটার অ্যাকচুয়াল মানে হলো যে কবি কি করতে গেছে তার ভিতরে যে একটা চাও পাওয়া রয়েছে সেটার সেটার উদ্দেশ্যে সে বনভূমিতে চুপি সারে গেছে তারপরে বলা হচ্ছে তার পরের লাইন আই মেট অ্যান্ড ওল্ড ওমেন দেয়ার অল নবলি স্টিক অ্যান্ড র্যাক আই মেট অ্যান্ড ওল্ড ওমেন দেয়ার তারপরে বলছে যে আমার সঙ্গে একটি বৃদ্ধা মহিলার দেখা হচ্ছে যে কিনা কি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে অল নবলি স্টিক অ্যান্ড র্যাক যে জরাজীর্ণ হয়ে গেছে তার কাপড় অ্যান্ড নবলি স্টিক মানে কি উনি একটা লাঠি ধরে রয়েছেন যে লাঠিটা কি আনস্টেডি মানে যেটা ঠিক স্থিরভাবে স্টিল নেই যেটা নড়বড়ে একটা লাঠি ধরে রয়েছেন তো হঠাৎ করে এখানে কবি একটা ওইম্যানের কথা কেন বলছে तो इखने एक तो डीपली भावता है ए लाइन टर मध्य को भी किसी और नो किसी हिंट्स कोर्च हैं इखने जो ओल्ड ओमेन रहे थे एक्चुअली ओल्ड ओमेन होते हैं अमादर ए पृथ्वी अमादर ए नेचर अमादर ए प्रकृति प्रकृति के इखने ओल्ड ओमेनर संगे को भी कंपेयर कोर्च हैं जब अमार एक जोन ओल्ड ओमेनर संगे एक जोन वृद्ध যে কিনা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে জরাজীর্ণ হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি কবি বোঝাতে চাচ্ছি যে আজকে আমাদের সমাজ আমাদের যে নেচার আমাদের যে প্রকৃতি সেটা কি হয়েছে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে কেন মানুষের এই ইনহিউম্যান অ্যাক্টিভিটিসের জন্য মানুষ ব্রুটালি কি করছে নেচারের সঙ্গে মিসবিহেভ করছে তাদের সাথে মানে জানতেনভাবে নেচারকে মিসইউজ করা হচ্ছে তার জন্য আজকে নেচার বা আজকে প্রকৃতি কি হয়েছে একটি বৃদ্ধ মহিলা যেভাবে জরাজীর্ণ হয়ে গেছে ঠিকঠাক দাঁড়াতে পারছে না ঠিক সেইভাবে সেই মহিলার মতো আজকে পৃথিবী বা আজকে নেচার আমাদের ওই জায়গা থেকে দাঁড়িয়েছে সি সেইট দ্যাট মিন্স এই মহিলা তাকে বলছে আই হ্যাভ ইয়োর সিক্রেট হিয়ার ইনসাইট মাই লিটল ব্যাগ মহিলাটি বলছে কবিকে যে তোমার মনের মধ্যে যে কোয়েস্ট রয়েছে তোমার মনের মধ্যে যে বাসনা রয়েছে তুমি যে উদ্দেশ্য এখানে এসছো সেটা আমার এই ছোট্ট ব্যাগের মধ্যে লুকায়িত রয়েছে আমি জানি আই 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 নো ইয়োর সিক্রেট আমি জানি তোমার কি উদ্দেশ্য তুমি কেন এখানে এসছো দ্যাট মিন্স কবির যে ইন্টেনশন রয়েছে কবি কি উদ্দেশ্যে গেছে সেটা হচ্ছে নেচার জানে অবভিয়াসলি নেচার তো সব কিছুই জানে 
তো এখানে তাই বৃদ্ধ মহিলাটি বলছে যে কিনা নেচারকে পার্সোনিফাই করছে তো সেই বৃদ্ধ মহিলা বলছে যে তুমি এখানে কেন এসছো সেটা আমি জানি আমার এই ব্যাগের মধ্যে তোমার সেই রহস্য গোপন করা রয়েছে আশা করছি তোমরা এই তিনটা লাইন বুঝতে পেরেছ এটা ছোট কবিতা পনেরোটা লাইন রয়েছে তো নেক্সট লাইন আমরা জানি দেন সি বিগান টু ক্যাকল অ্যান্ড আই বিগান টু ক্যাক তারপরে সে বৃদ্ধ মহিলাটি কি করছে মানে খুব জোরে হাসতে শুরু করছে এখানে বিগান টু ক্যাকল ক্যাকল মানে হচ্ছে একটা অদ্ভুত শব্দ করে অদ্ভুত একটা আওয়াজ করে কি করছে সে মহিলাটি হাসতে শুরু করছে অ্যান্ড আই বিগান টু কুয়াক এবং আমি কি হচ্ছি আমি যেন কেঁপে উঠছি আমি যেন আঁতকে উঠলাম আমি যেন মনে হচ্ছে ভয় পেয়ে গেলাম তো অ্যাকচুয়ালি এখানে কি বোঝাতে যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এখানে নেচার আমাদের কি কি করছে অট্ট হাসি করছে আমাদের প্রতি যে তোমরা যেভাবে আমাকে মিসইউজ করছো একদিন আর দেরি নেই যে এমন একদিন আসবে যেখানে তার ফল তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে তার জন্য এখানে ক্যাকল এই শব্দটা দিয়ে বোঝাচ্ছে যে নেচার আমাদের কি করছে বিদ্রুপ করছে নেচার হাসাহাসি করছে আমাদের এই হিউম্যান বিংসের উপরে যে মানুষ যেভাবে নেচারকে মিসইউজ করছে যেভাবে তার নিজের প্রফিটের জন্য নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যেভাবে তার অপব্যবহার করছে তার জন্য হয়তো একদিন আসবে একদিন আসবে কেন অলরেডি চলে এসছে তোমরা যদি একটু ভালো করে ভাব ভেবে দেখো তাহলে দেখবে যে বর্তমানে কতটা ন্যাচারাল আমাদের যে ডিজাস্টারগুলো হচ্ছে আর্থকুয়েক বলো সুনামি বলো গ্লোবাল ওয়ার্মিং দিনের পর দিন বাড়ছে এগুলা কিসের জন্য হচ্ছে এগুলা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কার্স এগুলো অভিশাপ নেচার নেচার আমাদেরকে এগুলো দিচ্ছেন তার কারণ নেচারের সঙ্গে আমরা ঠিকঠাকভাবে বিহেভ করছি না নেচারকে আমরা প্রোটেক্ট করছি না তাই নেচারও আমাদেরকে আজ আজকে আজকের দিনে যদি আমরা দেখি দেখবে যে টেম্পারেচার দিনের পর দিন এতটাই বাড়ছে আগে কিন্তু এতটা গরম হতো না আগে কিন্তু এনভায়রনমেন্ট যথেষ্ট কমফোর্টেবল ছিল কিন্তু আজকের দিনে কি হচ্ছে খরাও হচ্ছে হঠাৎ করে বন্যা দেখা দিচ্ছে ম্যাক্সিমাম টেম্পারেচার বাড়তেই শুরু করেছে তো এগুলাই হচ্ছে নেচার আমাদের কি করছে প্রতিশোধ নিচ্ছে তো দেন সি বিগান টু ক্যাথল মানে এবার নেচার আমাদের দেখে হাসছে অ্যান্ড আই বিগান টু ক্যাক এবং আমি যেন কি আমি যেন একবার নতুন করে কি হচ্ছি জেগে উঠছি ক্যাক মানে হলো এখানে আমার যে রিয়ালাইজেশন রয়েছে সেলফ রিয়ালাইজেশন আমার মনের ভেতরকার যে আমি যে এতদিন ঘুমিয়েছিলাম আমি যে বুঝতে পারছিলাম না অ্যাকচুয়ালি কবি এখানে আমাদের টোটাল হিউম্যান বিংসকে বোঝাচ্ছে যে আমরা এতদিন কি সুপ্ত অবস্থায় ছিলাম আমরা বুঝতেই পারছিলাম না যে নেচার কতটা কষ্টে রয়েছে নেচারের কতটা অসহায় হয়ে গেছে তো এটাই হচ্ছে ক্যাক হওয়া ক্যাক মানে তার ভেতরে জাগ্রত হচ্ছে তার ভেতরের যে সত্তা সেটা জেগে উঠছে নেক্সট লাইন সি ওপেন্ট সি ওপেন্ট অফ হা লিটল ব্যাক অ্যান্ড আই কেম টোয়াইস অ্যাওয়েক এই লাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট সি ওপেন্ট অফ হা লিটল ব্যাক এখানে সি বলতে আমরা যদি লিটারালি বলি তো সে বৃদ্ধ মহিলাটির কথা বলছে যে সে তার ছোট্ট ব্যাগটি খুললো যেখানে তার গোপন রহস্যটা লুকিয়ে রয়েছে সেটাকে খুললো অ্যান্ড আই কেম টোয়াইস অ্যাওয়েক এখানে টোয়াইস অ্যাওয়েক মানে কি একবার কিন্তু কবি আগে জেগেছে তার যে সেলফ রিয়ালাইজেশন সেটা কিন্তু সে একবার অনুভব করেছে ফিল করেছে তারপরে যখন নেচার আবার তার যে অ্যাকচুয়াল মানে তার যে অন্তর্দৃষ্টি সেটা দিয়ে যখন কবিকে বোঝাচ্ছে যে তোমরা আমার সাথে মিসবিহেভ করছো তখন সে অ্যাকচুয়ালি দ্বিতীয়বারের জন্য কি আবার জেগে উঠছে অ্যাকচুয়ালি মানুষের দুটো ইয়ে থাকে একটা ইনার পার্ট থাকে একটা আউটার পার্ট থাকে তো এখানে কবির ভেতরের দিকটাও জেগে উঠছে সে ভেতর দিকে রিয়ালাইজ করতে পারছে তার হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারছে যে সত্যি আমরা কি করছি আমরা ভুল করছি তো এই জন্য বলা হচ্ছে টোয়াইস আবেগ এবার যখন সে এটা বুঝতে পারছে তখন কবি অত্যন্ত ভাবুক হয়ে যাচ্ছে সে মানে একটা ইমাজিনেশনে চলে যাচ্ছে হ্যাঁ এবং সে তার পরের লাইন দেখো খুব সুন্দর লাইন রয়েছে সারাউন্ডেড বাই আ স্টেয়ারিং ট্রাইভ অ্যান্ড মি ট্রাই টু এস্টেক কবি বলতে চাচ্ছে এবার যে আমি যখন মানে আমি যখন মানে প্র্যাকটিক্যাল মানে জগতে ফিরে আসলাম তখন কি দেখছি যে সারাউন্ডেড বাই আমাকে ঘিরে রয়েছে আমি ঘিরা মানে ঘিরে ধরেছে আমাকে বাই আ স্টেয়ারিং ট্রাইভ একটা স্টেয়ারিং ট্রাইভ সারাউন্ডেড মানে কি ঘিরে ধরে থাক ঘিরে ধরে থাকা আর স্টেয়ারিং মানে হলো কেউ যেন চেয়ে রয়েছে মানে স্টিল লুকিং স্টেয়ারিং কেউ যেন মনে হচ্ছে যেন আমার দিকে চেয়ে রয়েছে একটা ট্রাইভ ট্রাইভ মানে হলো কি গোষ্ঠী বা জাতি 
একটা জাতি এক ধরনের এখানে গাছের কথাই বলা হচ্ছে ওকুটের একটা জাতি আমাকে যেন কি হচ্ছে স্টিল চে রয়েছে অ্যান্ড মি ট্রাই টু স্টেক এবং আমি নিজেকে কোথায় খুঁজে পাচ্ছি যেন আমাকে কোথাও একটা খুঁটির মধ্যে বেঁধে রাখা হয়েছে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট লাইন এখানে কবি একটা খুব ইনার একটা মিনিংকে বোঝাচ্ছে যে কবিকে কেন বেঁধে রাখা হয়েছে হঠাৎ করে এই লাইনটা বলার কি উদ্দেশ্য এখানে অ্যাকচুয়ালি বোঝাতে চাচ্ছে যে কবিকে বেঁধে রাখা হয়েছে কি অ্যাজ এ পানিশমেন্ট আমরা সাধারণত কি করি কাউকে যখন পানিশমেন্ট দিই তো আমরা সাধারণত বেঁধে রাখি কোনো খুঁটিতে তো কবিকেও ঠিক প্রকৃতি কি করছে কবিকেও ওই জাতি যে জাতি দেখে রয়েছে সেটা ওক উট ওক উটের একটা জাতি কবিকে যেন একটা গাছের মধ্যে বা একটা দণ্ডের মধ্যে স্টেক যেটাকে বলা হচ্ছে কবিকে বেঁধে রেখেছে ফর হিজ পানিশমেন্ট অ্যাজ এ পানিশমেন্ট এটা এটা একটা হিন্টস মানে নেচার আমাদেরকে এইভাবে পানিশমেন্ট দেবে যদি আমরা এই ইন হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিসগুলোকে স্টপ না করাই আমরা যদি নেচারকে আমাদের ফ্যামিলির একজন মেম্বার হিসেবে না ট্রিট করি তাহলে আমাদের কি হবে একদিন এমন আসবে যখন আমাদেরকে এই পানিশমেন্টগুলো পেতে হবে তো এটা কবির অ্যাকচুয়াল থট কবি এটা বোঝাতে চাচ্ছে এখানে আশা করি এই লাইনগুলো বুঝতে পেরেছো তোমরা নেক্সট লাইনে আমরা আসি দে সেইট দে বলতে সেই ট্রাইবটাকে বলা হচ্ছে যে ট্রাইবটা কবির দিকে চেয়ে রয়েছে দে সেইট তারা বলছে উই আর দ্য ওক ট্রিস আমরা হচ্ছে ওক গাছ অ্যান্ড ইউর ওন ট্রু ফ্যামিলি এবং সত্যিকারের যদি কোনো ফ্যামিলি তোমার থেকে থাকে কেউ তো আমরাই হলাম তোমার সত্যিকারের পরিবার তুমি যদি ভালো করে মানে ভেবে দেখো বা চেয়ে দেখো তাহলে তুমি দেখবে আমাদেরকেই তুমি কাছে পাবে তো আমরাই হলাম তোমার সত্যিকারের পরিবার তারপরে সে ট্রাইভটা বলছে যে উই আর চপড ডাউন আমাদেরকে কি করা হচ্ছে আমরা চপ ডাউন হচ্ছে চপ মানে কেটে ফেলা মানে তাদেরকে কেটে দেওয়া হচ্ছে উই আর টোর্ন আপ আমাদেরকে একদম ছেড়ে মানে একদম কুটি কুটি করে দেওয়া হচ্ছে ছন্ন বিচ্ছন্ন করে দেওয়া হচ্ছে মানে এটা ইন আমাদের হিউম্যান সোসাইটি যেভাবে নেচারের সঙ্গে ট্রিট করছে সেটা এই লাইন দিয়ে বোঝাচ্ছে যে আমাদেরকে কেটে ফেলা হয় দিনের পর দিন আমাদেরকে ছেড়ে ফেলা হচ্ছে উই আর টোর্ন অফ অ্যান্ড ইউ ডু নট ব্লিঙ্ক অ্যান্ড আই কিন্তু তুমি তুমি বলতে কে তুমি বলতে এখানে অল হিউম্যান বিংস এবং বলছে যে তুমি যে কিনা আমাদের সত্যিকারের ফ্যামিলি মেম্বার তুমি আমাদের পরিবারের একজন বাট তুমি কি করছো ইউ ডু নট ব্লিঙ্ক অ্যান্ড আই তুমি একবারও কি করছো আমাদের দিকে চেয়ে দেখছো না তুমি একবারও চোখের পলক ফেলছ না তার মানে কি তুমি এখানে কি রয়েছো সাইলেন্ট রয়েছো তুমি এখানে প্যাসিভ রয়েছো তুমি এটাকে আটকার কোনো চেষ্টাই করছো না আর এটাই হলো তোমার ভুল এটাই মানুষের ভুল যে আমরা দেখছি যে নেচারের সঙ্গে কি হচ্ছে মিসবিহেভ করা হচ্ছে কিন্তু আমরা কেউ কি করছি তার দিকে ঘুরেও তাকাচ্ছি না আমরা সেটাকে প্রিজার্ভ করতেও চাচ্ছি না তো এই লাইন দিয়ে কবি এটা বোঝাতে চেয়েছেন যে আমরা হচ্ছে এখন কি প্যাসিভ একজন জাস্ট কি মানে অ্যাকচুয়ালি ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে গেছি আমরা আমরা প্যাসিভ হয়ে রয়েছি অ্যাক্টিভ কোনো রোল আমাদের নেই আমরা প্যাসিভলি শুধু এটাকে দেখেই চলেছি নেক্সট লাইন আনলেস ইউ মেক আ প্রমিস নাও এখানে বলা হচ্ছে যে আনলেস মানে যদি না ইউ মেক আ প্রমিস নাও তুমি যদি এখন প্রমিস না করো তুমি যদি আজকে প্রতিজ্ঞা না করো ইউ আর গোয়িং টু ডাই তাহলে তুমি কি করবে তুমি কিন্তু মারা যাবে ইউ আর গোয়িং টু ডাই তার মানে তুমি মারা যেতে চলেছ তার মানে এখানে এটাও একটা হিন্টস দেওয়া হচ্ছে যে মানুষ যদি এইভাবে তাদের অ্যাক্টিভিটিসগুলোকে বন্ধ না করে প্রকৃতির সাথে যদি এইভাবে ছলনা করতেই থাকে খেলা করতেই থাকে তাহলে কিন্তু কি হবে আমরাও একদিন এভাবে মারা যাব প্রকৃতিও একদিন তার রিভেঞ্চ নেবে প্রতিশোধ নেবে তাই বলছি যে তুমি এখন প্রতিজ্ঞা করো তুমি ইউ মেক আ প্রমিস নাও দ্যাট ইউ শুড প্রেজার্ভ দ্য এনভায়রনমেন্ট ইউ শুড প্রেজার্ভ দ্য নেচার তোমার কি করা উচিত তোমার নেচারকে প্রিজার্ভ করা উচিত সেটা প্রোটেক্ট করা উচিত হ্যাঁ কিসের জন্য মানুষের ভালোর জন্য ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অফ দ্য হিউম্যান বিংস আর সেটা যদি তুমি না করো তাহলে কি হবে ইউ আর গোয়িং টু ডাই তারপরে লাইন আমরা আসি ওয়েন এভার ইউ সি অ্যান ওক ট্রি ফেল্ট তারপরে আবার বলছে যে যখনই তুমি দেখবে যে একটা ওক গাছকে কেটে ফেলা হয়েছে শোয়ার তুমি শপথ করো এখনই নাও ইউ উইল প্লান্ট টু তুমি দুটো কি করবে তুমি দুটো গাছ লাগাবে সো ওয়েন এভার ইউ সি অ্যান ওক ট্রি ফেল্ট যখনই তুমি দেখবে যে একটা ওক গাছ কেটে ফেলা হয়েছে শোয়ার 
মানে তুমি শপথ করো এখনই নাও ইউ উইল প্লান্ট টু যে তুমি দুটো গাছ লাগাবে ইন রিটার্ন তুমি কি করবে দুটো গাছকে তুমি লাগাবে কি ফর প্রিজারভেশন অফ দ্য আর্থ ফর প্রিজারভেশন অফ দ্য ন্যাচারাল এনভারনমেন্ট আমাদের এই প্রকৃতিকে বাঁচানোর জন্য তুমি কি করবে দুটো প্লান্ট দুটো ট্রিকে প্লান্ট করবে আনলেস ইউ শোয়ার তারপরে আবার বলছে যে তুমি যদি শপথ না করো আনলেস ইউ শোয়ার তুমি যদি শপথ না করো দ্য ব্ল্যাক ওক বার্গ এই যে কালো ওক গাছের ছাল কি করবে উইল রিঙ্কল ওভার ইউ তোমাকে কি করবে তোমাকে পুরো পেঁচিয়ে ধরবে তোমাকে আঁকড়ে ধরবে এখানে ব্ল্যাক ওক বার্গ ব্ল্যাক কথাটা হঠাৎ করে কেন বলছে এটারও একটা সিগনিফিক্যান্ট রয়েছে ব্ল্যাক বলতে এখানে কবি বোঝাতে চাচ্ছে যে ব্ল্যাক মানে কি ব্ল্যাক মানে কিন্তু একটা আমরা সব সময় কি দেখি এটা একটা হরর বা একটা মানে ভৌতিক কিছু ব্যাপারকে বোঝায় যে কোনো একটা আলোড়ন হবে হ্যাঁ কিছু একটা ভূতুড়ে কাণ্ড যেমন হয় অন্ধকার কালো দিয়ে একটা হাহাকার প্রকৃতির একটা যে হাহাকার হয় সেটাকে এই ব্ল্যাক শব্দ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে মানে নেচার কিভাবে আমাদেরকে প্রতিশোধ নেবে সেটা এই ব্ল্যাক কথাটার মধ্য দিয়ে বোঝাচ্ছে যে ব্ল্যাক ওক বার্ক এই কালো ওক গাছের ছাল তোমাকে কি করবে জড়িয়ে ধরবে তোমাকে পেঁচিয়ে ধরবে অ্যান্ড রুট ইউ অ্যামং দ্য ওকস অ্যান্ড রুট ইউ অ্যামং দ্য ওকস এটা খুব ইম্পর্টেন্ট লাইন এবং তোমাকে কি করবে তোমাকে রুট করবে মানে তোমাকে একদম নিয়ে ফেলবে নিয়ে গিয়ে ফেলবে কোথায় অ্যামং দ্য ওকস অ্যামং দ্য ওকস মানে হলো সেই ওক গাছের মানে ইয়ের মধ্যেই বনভূমির মধ্যেই তোমাকে গিয়ে ফেলবে এখানে এই লাইনটা কথা মানে এই লাইনটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে যে টেড হিউজেস ছিলেন ইনি নিজেই ছোটোবেলাটা শৈশবকালটা প্রবাবলি মানে এমন একটা জায়গাতে উনি ইয়ে হয়েছিলেন বড় হয়েছিলেন যেটা একটা ফার্ম ছিল এবং সেখানে বনভূমি ছিল তো এই ওক গাছের মধ্যে তিনি ছোটোবেলা কিন্তু কাটিয়েছেন তার জন্যই বলা হচ্ছে সে ওক গাছ তাকে বলছে যে তোমাকে সেই ছোটোবেলাতে নিয়ে যাব আমরা তোমাকে সেই ছোটোবেলার দিনগুলোতে আমরা পৌঁছিয়ে দেব রুট ইউ অ্যামং দ্য ওকস মানে তোমাকে সেই ওকসের মধ্যে সেই বনভূমির মধ্যে আবার তোমাকে নিক্ষেপ করা হবে ওয়ার ইউ ওয়ার বোর্ন বাট নেভার গ্রিউ যেখানে তুমি কোনো দিন তো জন্মগ্রহণ করেছিলে বাট কি হয়েছে নেভার গ্রিউ তুমি বড় হওনি এখানে নেভার গ্রিউ বলতে এখানে শরীরে বড় হওয়া বোঝাচ্ছে না এখানে গ্রিউ বলতে বোঝাচ্ছে যে তোমার ভেতরের যে রিয়ালাইজেশন তোমার ভেতরের যে সত্তা সেটা বড় হয়নি তুমি এখনও এতদিন হয়ে গেছে এখনও তুমি বুঝতে পারো যে নেচার কতটা কষ্টে রয়েছে প্রকৃতি কতটা অসহায় হয়ে পড়েছে তাই বলছে যে তুমি যদি শপথ না করো তাহলে তোমাকে সেই শৈশবের যে তুমি যে ওক বনভূমিতে খেলাধুলা করেছিলে সেখানেই তোমাকে পৌঁছে দেবো আমরা যেখানে তুমি বড় তো হবে কিন্তু কি হয়েছ তুমি তোমার ভিতরের যে সত্তা সেটাকে তুমি ডেভেলপ করতে পারো তুমি বুঝতে পারো আজ পর্যন্ত তুমি রিয়ালাইজ করতে পারো যে নেচার কতটা কষ্টে রয়েছে তো তার জন্য বলা হচ্ছে অ্যান্ড রুট ইউ অ্যামং দ্য ওকস ওয়েয়ার ইউ ওয়েয়ার বোন লাইনটা ভালো করে বোঝো ওয়েয়ার ইউ ওয়েয়ার বোন দ্যাট মিন্স তুমি যেখানে কোনো দিন জন্মগ্রহণ করেছিলে তার মানে কবি এখানে চাইল্ডহুড ড্রেসের কথা বলছে হ্যাঁ যে তুমি জন্মগ্রহণ করেছিলে ঠিকই ওক গাছের মধ্যে বাট তুমি ওক গাছের যে কষ্ট ওক বনভূমি যে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে সেটা তুমি রিয়ালাইজ করতে পারো নি এতদিনে তার জন্য বলা হচ্ছে বাট নেভার গ্রিউ তার মানে তোমার ভেতরের যে রিয়ালাইজেশন তোমার ভেতরের যে যেটাকে মরালিটি বলা হচ্ছে হ্যাঁ সেটা তোমার ডেভেলপ হয়নি এবার আমরা লাস্টের যে প্যারা রয়েছে সেটাতে আসি দিস ওয়াচ মাই ড্রিম বিনিথ দ্য বাউস খুব ইম্পর্টেন্ট এটা প্যাসেজ হ্যাঁ এটা এন্ডিং প্যাসেজ তো দিস ওয়াচ মাই ড্রিম বিনিথ দ্য বাউস এখানে কবি বলতে চাচ্ছে যে এটা ছিল একটা স্বপ্ন বিনিথ দ্য বাউস বিনিথ মানে হলো আন্ডার নিচে বাউস মানে শাখা প্রশাখা ওক গাছের বনভূমির কোনো শাখা প্রশাখার নিচে এটা ছিল আমার জাস্ট একটা কি রিয়ালাইজেশন এটা একটা স্বপ্ন ছিল হ্যাঁ এখানে স্বপ্ন বলতে কিন্তু এমন স্বপ্ন নয় যে রাতে আমরা যেটা দেখি হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি রিয়ালাইজেশন কবি যে ভেতর থেকে যে অনুভব করতে পেরেছে ফিল করতে পেরেছে সেইটার কথা বলা হচ্ছে দ্য ড্রিম এবং যে স্বপ্নটা বা যে রিয়ালাইজেশনটা দ্যাট অল্টার্ড মি যেটা কি করেছে যেটা আমাকে পুরোপুরি দুই ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে অল্টার্ড করে দেওয়া অল্টার্ড মানে কি আমরা যখন নিজেরই প্রতিচ্ছবি কখনো কখনো আমরা দেখতে পাই হ্যাঁ তোমরা নিজেরা কখনো কখনো মুভিতে দেখবে সিনেমাতে দেখবে যে কেউ কোনো কিছু একটা মানে খুব খারাপ কিছু করেছে তারপরে তার যখন রিয়ালাইজেশন হচ্ছে তো দুটো সত্তাতে সে ভাগ হয়ে যায় 
একটা তার ইমাজিনেশন আর একটা হচ্ছে রিয়ালিটি দুজনের মধ্যে কনভারসেশন হয় যে এটা আমি কি করেছি হ্যাঁ এবং আমার কি করা উচিত তো এটাকে বলা হচ্ছে অল্টার্ড তো কবি এখানে খুব সুন্দরভাবে এটা আমাদেরকে বুঝিয়েছেন যে দিস ওয়াজ মাই ড্রিম এটা ছিল আমার স্বপ্ন বা আমার রিয়ালাইজেশন বিনিথ দ্য বাউস সেই শাখা প্রশাখার নিচে দ্য ড্রিম দ্যাট অল্টার্ড মি যে রিয়ালাইজেশন যে ফিলিংস আমাকে কি করেছিল আমাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছিল আমাকে ভাবতে বাধ্য করেছিল একটা তো আমি আমি বলতে এখানে হিউম্যান বিংসের কথা বলা হচ্ছে যে ম্যাটেরিয়ালিস্টিক ওয়ার্ল্ডের পিছনে ছুটছে মানে অর্থের পিছনে ছুটছে বুঝতেই পারছে না যে আমরা কি ভুল করছি কি না করছি নেচারকে মানে একদম দুমড়ে মুচড়ে শেষ করে দিচ্ছে এটা একটা আর একটা হচ্ছে কবি যে এবার বুঝতে পেরেছে সেলফ রিয়ালাইজ করতে পারছে এটা একটা সত্তা তো এখানে দুইটা ভাগে ভাগ করে দিয়েছে তার রিয়ালাইজেশনকে তার থট বা তার থিঙ্কিংকে এখানে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে তারপরে কবি বলছে যে হোয়েন আই ক্যাম আউট অফ দ্য ওক উড আমি যখন সেই ওক বনভূমি থেকে বেরিয়ে আসলাম কোথায় বেরিয়ে আসলাম ব্যাক টু দ্য হিউম্যান কোম্পানি যখন আমি আমাদের সমাজে ফিরে আসলাম ব্যাক টু দ্য হিউম্যান কোম্পানি মানুষের কাছে ফিরে আসলাম মাই ওয়াক ওয়াজ দ্য ওয়াক অফ আ হিউম্যান চাইল্ড আমার হাঁটাটা তো একটা মানুষের মানুষ যেভাবে হাঁটে ঠিক তেমন ছিল বাট মাই হার্ট ওয়াজ এ ট্রি কিন্তু আমার হৃদয়টা কি ছিল তখনও যেন একটা ওক বনভূমির মতো ছিল এখানে এই লাইনটা অ্যাকচুয়ালি কি বোঝাচ্ছে যে কবি এখানে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে কবির চেতনা কবির ভাবনা কবির থিঙ্কিং সেটা কি হয়েছে অল্টার্ড হয়ে গেছে একটা মানে একটা সত্তা মানে অল হিউম্যান বিংসের মতো ভাবছে যে আমাদের ম্যাটেরিয়ালিস্টিক ওয়ার্ল্ডে যেমন আমাদেরকে আমাদের স্বার্থের জন্য যা যা করা উচিত সেটা আর একটা হচ্ছে সে অ্যাকচুয়ালি রিয়ালাইজ করতে পেরেছে যে কি আমরা ভুলটা না করছি আমরা প্রকৃতির সাথে কিভাবে মিসবিহেভ করছি প্রকৃতির সাথে কিভাবে ব্রুটালি আমরা বিহেভ করছি তো এইটা এই দুটো যে সত্তা এই দুটো সত্তা একটা বলছে যে একটা তো মানুষের মতোই আমি হাঁটছি কিন্তু একটা সত্তা আমার কি রয়ে গেছে একটা সত্তা এখনও সে ওক বনভূমি বা ওক ফ্যামিলির মধ্যেই রয়ে গেছে আমি এখনও বুঝতে পারছি যে আমি এখনও সে ওক বনভূমির মধ্যেই আছি এবং তারাই হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়াল ফ্যামিলি তো এটাই হচ্ছে মূল যে কবিতার যে বিষয়বস্তু বা ডিফ যে মিনিং আন্ডার মানে প্রত্যেকটা লাইনের মধ্যে যে কবির একটা ডিপার মিনিং ছিল সেটা আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম তো তোমরা ভিডিওটাকে দেখো আই হোপ ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পয়েম অ্যান্ড ইফ ইউ লাইক দ্য ভিডিও প্লিজ সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল অ্যান্ড অলসো শেয়ার দ্য চ্যানেল আই উইল বি ভেরি হ্যাপি সো স্টে ফিট অ্যান্ড হ্যাভ এ নাইস ডে